একদম কাপড়ের ময়লার বারোটা বাজায় ফেলছে এই যে এটা উঠানোর সাথে মেশিন আমাকে সিগন্যাল দিচ্ছে যে এটা রং এই যে বলে দিচ্ছে এটা রং এটা ঠিক হয়নি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটি ওয়ার্নিং দিচ্ছে প্রতিবার ওয়াশের পর এটা আপনারা পরিষ্কার করে নেবেন এটা খুলে দেখতে পারবেন যে এই যে এইখানে আমার ময়লাগুলো এই যে কাপড়ের যে ময়লাগুলো আমার এখানে জমা হয়ে আছে আসসালামু আলাইকুম ভিয়ার্স আমি এখন আপনাদের সিঙ্গারের ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন ব্যবহারের পদ্ধতিগুলো দেখাবো কিভাবে আপনারা অতি সহজেই কাপড় পরিষ্কার করবেন এবং এই মেশিনের কিভাবে ব্যবহার করবেন এবং কোন মুডির কি কাজ এখানে অনেকগুলো প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন কোন প্রোগ্রামের কি কাজ আমি সবগুলো আপনাদের আজকে বুঝিয়ে দিব সিঙ্গারের এই ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিনটি আমি এক মাস আগে ক্রয় করেছি সিঙ্গার শোরুম থেকে তো আমি আগে ফার্স্ট টাইম এক মাস ব্যবহার করে দেখেছি যে এটা কেমন তো আমার এক মাসের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আপনাদের সামনে আজকে শেয়ার করব যে কিভাবে এটা ব্যবহার করবেন এবং প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা ভালো এবং মন্দ দিক থাকে তো এই মেশিনেরও কিছু ভালো এবং নেগেটিভ সাইড আছে তো আমি আপনাদের সামনে এগুলো শেয়ার করব তাই যারা সামনে মেশিন কিনতে চান যারা ওয়াশিং মেশিন সামনে কিনবেন চিন্তা করছেন বা যারা কিনেছেন তারা কিভাবে ব্যবহার করবেন তারা আমার এই ভিডিওটি দেখলে অনেক উপকৃত হতে পারবেন এটি একটি সিঙ্গারের ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন এটা হচ্ছে আপনার নয় কেজি ক্যাপাসিটি অর্থাৎ আপনি এখানে শুকনো কাপড় নয় কেজি পরিষ্কার করতে পারবেন ভিতরে এটা হচ্ছে আপনার টপ সাইড এখানে আপনার শুকনো কাপড়গুলো দিতে হবে এটা হচ্ছে আপনার লিকুইড এখানে আপনার গুঁড়া দিতে হবে এক জায়গায় লিকুইড দিবেন এক জায়গায় গুঁড়া দিবেন আপনার যেটা খুশি ইউজ করতে পারেন আর এই যে ভিতরে আপনার চেম্বার আছে প্রতিবার ওয়াশ করার পর এখানে ময়লা জমে কাপড়ের এটা আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে তো এই পাইপ ওয়াশিং মেশিনটি সেট করার জন্য আপনাকে প্রথমে লাইন দিতে হবে পানির তো এই যে এখানে পানির ইন লাইন এটা হচ্ছে ইন লাইন ইন লাইন আপনি দুইটা পাবেন একটা হট একটা হট একটা কুল সাধারণত আমার এটা কুল লাইন দেওয়া আছে ঠান্ডা পানি আপনারা চাইলে গরম পানির লাইন এখানে দিতে পারবেন আর এটা হচ্ছে পানির ড্রেন লাইন অর্থাৎ পানি বের হবে আপনার যে এই হোস পাইপ দিয়ে এই পাইপ দিয়ে বেসিংয়ের লাইন দিয়ে পানি আমার বের হবে তো আমি এখন ওয়াশিং মেশিনটি চালু করব ওয়াশিং মেশিনে লাইন দেওয়ার পর আপনারা দেখতে পারবেন এখানে অনেকগুলো প্রোগ্রাম দেওয়া আছে পাওয়ার স্টার্ট প্রোগ্রাম ওয়াটার লেভেল বিভিন্ন প্রোগ্রাম দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড বিগ অবজেক্ট জেন্টেল কুইক ওয়াশ তো কোন প্রোগ্রামের কি কাজ আমি আপনাদেরকে সব বুঝিয়ে দিব তো আমার জিন্স প্যান্ট গেঞ্জি বিছানার চাদর জিন্স প্যান্ট এগুলো আমি আপনাদেরকে আজকে ওয়াশ করে দেখাবো তো আমি আমার কাপড়গুলো দিয়ে নিচ্ছি জিন্স প্যান্টগুলো দিলাম এই যে জিন্স প্যান্ট গেঞ্জি দিলাম এই যে জিন্স প্যান্ট দিলাম বিছানার চাদর দিলাম বালিশের কাপার আপনারা নয় কেজি পর্যন্ত কাপড় এখানে দিতে পারবেন আমার অল্প কাপড় ময়লা হয়েছে তাই আমি অল্প দিয়েছি আপনারা শুকনো কাপড় নয় কেজি পর্যন্ত দিতে পারবেন কাপড়ের পরিমাণ অনুযায়ী আপনাদেরকে এখানে গুড়া ইউজ করতে হবে অর্থাৎ ওয়াশিং পাউডার ইউজ করতে হবে চাইলে আপনারা এখানে লিকুইড দিতে পারবেন এখানে ওয়াশিং পাউডার আপনারা চাইলে উপর দিয়ে সিটেও দিতে পারবেন এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার তো সাধারণত ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুতে বেশি একটা গুড়ার প্রয়োজন হয় না তো আমি যে এখানে আমার ওয়াশিং পাউডার দিয়ে দিব আপনারা চাইলে উপর দিয়ে এভাবে সিটেও দিতে পারবেন এটা আপনাদের ইচ্ছা দিয়ে এভাবে ঢাকনা লাগিয়ে দিবেন তারপর প্রথমে আপনি পাওয়ার বাটনে মেশিনটা অন করে নিলেন এখানে কিন্তু ডিসপ্লে ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে কখন কি প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে আপনারা সব দেখতে পারবেন সাধারণত আমি আমার জিন্সের প্যান্ট দিয়েছি তো এখানে আপনি অপশন পাবেন হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বিগ অবজেক্ট জেন্টেল কুইক ওয়াশ সাধারণত যখন আপনাদের অনেক ভারী কাপড় হবে অর্থাৎ 
অনেক ভালো পরিসরে আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে বা কাপড় যখন বেশি ময়লা হবে তখন আপনি স্ট্যান্ডার্ড নোট অথবা যখন মোটা কোনো কাপড় পরিষ্কার করবেন যেমন কম্বল কাঁথা ভারী কাপড় তখন আপনি দিবেন হচ্ছে বিগ অবজেক্ট আর যখন জিন্স প্যান্ট পরিষ্কার করবেন বা বেশি সময় ধরে আপনি পরিষ্কার করতে চান যেন পরিষ্কারটা ভালো হয় তখন আপনি জেপি মোডটা ইউজ করবেন অর্থাৎ জিন্স প্যান্ট জেপি মোডে আপনি বেশি সময় ধরে দেখা যাবে যে অনেকক্ষণ ধরে কাপড়টা পরিষ্কার করবে দীর্ঘ টাইম ধরে আর আপনাদের যখন কাপড়টা কম ময়লা হবে যে অল্প ময়লা পাতলা সফট কাপড় সেই ক্ষেত্রে আপনি কুইক ওয়াশ ইউজ করবেন কুইক ওয়াশে আপনি উনিশ মিনিটের ভিতরে কাপড় ওয়াশ প্লাস ড্রাই হয়ে বের হবে উনিশ মিনিটের মধ্যে আপনার সকল কাজ সম্পাদন হবে তো আমি চাই আজকে আমার যেহেতু কাপড়গুলো অনেক ময়লা হয়েছে সো আমি এটাকে অনেক বেশি সময় ধরে অনেক হার্ডলিভাবে সাফ করব যার জন্য আমি যার জন্য আমি এখানে জেপি মোডটা সিলেক্ট করলাম আমি আপনাদেরকে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি স্ট্যান্ডার্ড থেকে বিগ অবজেক্ট দিয়ে আমি জেপি দিলাম যেন আমার এটা বেশি সময় ধরে সাফ হয় আপনারা চাইলে এটা স্ট্যান্ডার্ডেও নিতে পারবেন স্ট্যান্ডার্ডে নেওয়ার পর স্ট্যান্ডার্ড জেপি আর মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ডার্ড জেপি এখান থেকে ওয়াটার লেভেলটা হাই আছে আপনি চাইলে পানির পরিমাণটা কমিয়ে দিতে পারেন আমার যেহেতু আমি মিডিয়াম কাপড় দিয়েছি সো আমি এখান থেকে পানির পরিমাণটা রাখবো লিটেলে লোটা হচ্ছে আপনার সব থেকে কম পানি নেবে সো যখন আপনি দুই তিনটা কাপড় বা অল্প কাপড় দিবেন তখন আপনি লোতে রাখবেন যেহেতু আমার এখানে পাঁচ ছয়টা কাপড় হয়েছে বিছানার চাদর সো আমি এখানে লিটেলে দিলাম স্ট্যান্ডার্ড জেপি লিটেল এতে আমার কাপড়টা অনেক দীর্ঘ সময় ধরে পরিষ্কার হবে আর আপনারা খুব দ্রুত যদি পরিষ্কার করতে চান সেই ক্ষেত্রে কুইক ওয়াশে দিয়ে পরিষ্কার করবেন আপনাদের বলে রাখা ভালো যে এখানে আরও অনেক অপশন আছে পাওয়ার এখানে আরও অনেক অপশন আছে এখান থেকে আপনি সিক্সটি ফোর বিগ অবজেক্টে সিক্সটি ফোর দিলে আপনার চৌষট্টি মিনিটের মধ্যে সকল কাজ হয়ে যাবে বিগ অবজেক্ট দিয়ে জেপি দিলেও আপনার স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে কাজ করবে শুধু এখানে বিগ অবজেক্টটার মানে ভারী কাপড় ভারী বস্তু যেমন কম্বল কাঁথা যেহেতু আমি ওগুলো দেইনি সো আমি এখান থেকে আর আপনি কুইক ওয়াশে দিয়ে খুব দ্রুত পরিষ্কার করতে পারবেন যখন আপনাদের অনেক তারা থাকবে সো আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো স্ট্যান্ডার্ড মোড দিয়ে আমি ওয়াটার লেভেলটা এখান থেকে লিটেল করে জাস্ট প্রোগ্রামটা সেট করে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলেই অটোমেটিকলি পানি নেবে এ কাপড়টুকু পরিষ্কার করতে যতটুকু পানি প্রয়োজন মেশিন অটোমেটিকলি পানি নেবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে লিকুইড দিয়েছি উপর দিয়ে আমি ছিটেও দিয়েছি আপনাদের ইচ্ছা তবে আমি মনে করি এখানে লিকুইডটা না দিয়ে যদি আপনারা উপরে ছিটে দেন তো আপনার এটা ভালো হয় এটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ঢাকনাটা অটোমেটিকলি লাগিয়ে দিবেন অটোমেটিকলি ঢাকনা হওয়ার কারণে এটা একা একাই লেগে যাবে এখন আমাদের এখানে জেপি অর্থাৎ জেন্স প্যান্ট মোডে দেওয়া আছে তো এটা কিছুক্ষণ অস হওয়ার পর এখানে টাইমিং দেখাবে যে কত মিনিট সময়ের মধ্যে এটা কমপ্লিট হবে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধোয়ার সময় আপনাদের একটি বিষয় সতর্ক থাকতে হবে এখানে আপনারা কোনো ধাতব বস্তু কোনো যেমন আপনার প্যান্টের পকেটে যদি কোনো কয়েন টাকা মানে কয়েন টাকা অথবা আপনার যে কোনো ধাতব বস্তু যদি থাকে তো এটা আপনার মেশিনের জন্য ক্ষতিকর এটা ব্যবহার করা ঠিক না এটা সাধারণত এর ইউসুয়াল মেনু বইয়ের সাথে লেখা আছে কেননা মেশিনটা যখন রান করবে ঘুরবে তখন ওই কয়েনটা আপনার এই চেম্বারগুলোতে অনেক বাড়ি খাবে এটা জাস্ট মেটাল তো এর সাথে বাড়ি খাওয়ার কারণে দেখা যাবে একটা স্ক্যাচ বা মেশিনের একটা প্রবলেম হতে পারে যার জন্য ধাতব বস্তুগুলো থাকলে সেগুলো আপনাকে বের করে নিতে হবে আমি এখন ঢাকনাটি লাগিয়ে দিব ঢাকনাটি ফুল অটোমেটিক হওয়ার কারণে খুব স্লোলি অটোভাবে পড়ে যায় এটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগে সিঙ্গারের এটা হচ্ছে নয় কেজি ওয়াশিং মেশিন এটার বর্তমান মূল্য ছত্রিশ হাজার পাঁচশো নব্বই টাকা আর এটা যদি আপনারা ক্যাশে নেন তো এক হাজার টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন 
এটার মোটরের ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 ইয়ার্স অর্থাৎ 5 বছরের মধ্যে মেশিনের কোনো প্রবলেম হলে কোম্পানি এটাকে ফুল সার্ভিস করে দিবে এখানে আপনারা প্রথমে ভিজিয়ে রাখবে তারপরে ওয়াশ করবে তারপরে পানিগুলো ফেলে দিবে তারপর আমরা একটা স্পিন মানে শুকিয়ে দিবে দেখতে পাচ্ছেন এই পানি নেওয়া হয়েছে এখন কাপড়গুলো ওয়াশ করছে আপনারা 9 কেজি পর্যন্ত শুকনা কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন অর্থাৎ এই লেভেল পর্যন্ত আপনারা কাপড় দিতে পারবেন সাধারণত মেশিনের ভালোর জন্য আপনারা 9 কেজি না দিয়ে তার থেকে 1 কেজি কম পরিমাণে দিবেন এটা মেশিনের জন্য অনেক ভালো হবে ব্যস্তময় জীবনে কাপড় ধোয়া আমাদের অনেক সহজ করে দিয়েছে সিঙ্গার অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন আমি গুড়ার পরিমাণটা খুবই কম দিয়েছিলাম যার জন্য দেখতে পাচ্ছি যে আমার তেমন একটা ফেনা হয়নি সো আমি আর একটু গুঁড়া এখানে আমি দিয়ে দিব উপর দিয়ে মেশিনটা অটোমেটিক হওয়ার কারণে যতটুকু পানি দরকার এ অটোমেটিকলি ততটুকু পানি নেবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ওর মতো করে কাপড়গুলোকে নাড়াচাড়া করছে এবং ধরছে একদম কাপড়ের ময়লার বারোটা বাজায় ফেলছে দেখেন কত সুন্দরভাবে কাপড়গুলোকে নাড়াচ্ছে জেপি মোটের সুবিধা একটাই এটা কাপড় ধুতে ধুতে দেখা যাবে যে মেশিন রেস্ট নিবে অর্থাৎ পাঁচ দশ সেকেন্ড মেশিন সাইলেন্ট থাকবে আবার ধুবে এটা জাস্ট জেপি মোটে এটা ভয় পাওয়ার কিছু নাই অন্য মোটের ক্ষেত্রে এটা হবে না আমি জেপি মোটটা এই জন্য এটা সিলেক্ট করেছি যেন জিন্স প্যান্ট বিছানার চাদর দেখা যায় এগুলো অনেক বেশি ময়লা হয় তো এটা যেন অনেক হার্ডলিভাবে সফট করে যার জন্য জেপি মোটটা দিয়েছি এটা লং টাইম ধরে এটা পরিষ্কার করবে কিন্তু কাপড়ের ময়লা অনেক দ্রুত ভালোভাবে পরিষ্কার হবে দেখতে পাচ্ছেন আমার মেশিনে প্রোগ্রাম দেওয়া আছে কিন্তু মেশিন এখন সাইলেন্ট মোডে আছে কেননা এটা জেপি মোডে দেওয়া আছে এটা মেশিন আবার দেখা যাবে এক মিনিট পর বা তিরিশ সেকেন্ড পর এটা অটোমেটিকলি আবার শুরু করবে ওয়াশ করবে আবার তিরিশ সেকেন্ড সাইলেন্ট থাকবে এটা আপনার মেশিনের জন্য ভালো আমি এখন উপরে ঢাকনাটি লাগিয়ে দিলাম তো ঢাকনা লাগানোর পর দেখবেন যে আবার ওয়াশ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেশিন তার নিজ গতিতে কাপড়গুলোকে ওয়াশ করছে এটা যত সময় পর্যন্ত ওয়াশ করলে কাপড়ের সকল ময়লা চলে যাবে এটা কত সময় ধরে পরিষ্কার করবে কেননা এটা ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন হ্যালো গাইস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে টাইমিং উঠেছে তেইশ মিনিট আপনাদের সুবিধার জন্য আমি ভিডিও তো স্পন্স করেছি অর্থাৎ এখানে আরও বেশি বা ফোর্টি এইট মিনিট ছিল আমি আপনাকে কেটে কেটে ভিডিওটা দেখাচ্ছি যেন ভিডিওটা বড় না হয় এখানে যে পানি ফেলে দিয়েছে তিন চারবার করে পানি এটা ফেলে দিবে দিয়ে তারপর আবার পরিষ্কার করবে আবার ধুবে অস অবস্থায় আপনারা কিন্তু ঢাকনা উঠায় রাখতে পারবেন যদিও উঠায় না রাখাটাই ভালো তারপরে উঠায় রেখে আপনারা দেখতে পারবেন কিন্তু যখন কাপড় শুকবে অর্থাৎ যখন স্পিন হবে তখন ঢাকনাটা লাগিয়ে দিতে হবে অবশ্য মেশিন অটোমেটিকলি আপনি আপনাদেরকে অ্যালার্ম দিয়ে জানিয়ে দিবে যে এখন আর উপরের কাভারটি খোলা যাবে না কাভারটা লাগিয়ে রাখতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখন অস্কৃত পানি ফেলে দিচ্ছে অর্থাৎ পানি চলে যাচ্ছে আমার পাইপ দিয়ে পানিগুলো এই পাইপের মাধ্যমে আমার পেসিংয়ের লাইন দিয়ে পানি বের হয়ে যাচ্ছে পানি চলে যাওয়ার পর মেশিনটি অটোমেটিকলি আবার পানি নেবে দেখতে পাচ্ছেন গায়েস কাপড়গুলো কিন্তু অনেক পরিষ্কার হয়েছে একদম চকচক করছে 
গাইস দেখতে পাচ্ছেন এখন কাপড়কে শুকাচ্ছে অর্থাৎ পানি চিপছে ভেজা কাপড় থেকে পানি বা ঘোরার মাধ্যমে বা পানিগুলো টেনে নিচ্ছে আর এই অবস্থাতে কখনো ভুলেও আপনারা এই ঢাকনা উঠাবেন না কেননা এটা এখন যদি উঠাই তো মেশিন আমাকে সিগনাল দেবে যে এটা উঠানো যাবে না আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি আমি যদি এখন ঢাকনাটা উঠাই তো মেশিন আমাকে সিগনাল দিবে যে এটা উঠানো ঠিক না আপনি লাগিয়ে দিন দেখেন আমি আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দেব এই যে এটা উঠানোর সাথে মেশিন আমাকে সিগনাল দিচ্ছে যে এটা রং এই যে বলে দিচ্ছে এটা রং এটা ঠিক হয়নি আমাকে ঢাকনাটা লাগিয়ে দিতে হবে আমি যখন আবার এই কাবারটা লাগিয়ে দিব তখন এখান থেকে আবার প্রসেসটাও শুরু করবে ফুল অটোমেটিক হওয়ার কারণে অনেক ইজিলি কাজগুলো সম্পাদন করা যায় তো ঢাকনাটা লাগানোর পরে দেখবেন খুব দ্রুত আবার এই অটোমেটিকলি আবার স্পিন শুরু করে দিবে অর্থাৎ ভেজা কাপড়ের যে পানিগুলো সেটা শুকিয়ে নিবে দেখতে পাচ্ছেন অনেক দ্রুত গতিতে কিন্তু ভিতরে মোটরটা ঘুরছে আর এর ফলে কাপড়ে লেগে থাকা সকল প্রকার পানি চুষে যাচ্ছে এখানে টাইমিং দেখাচ্ছে ওয়ান সেভেন অর্থাৎ সতেরো মিনিট সতেরো মিনিটের মধ্যে আমার কাপড়কে শুকিয়ে এইটটি পার্সেন্ট পর্যন্ত শুকিয়ে দিবে অর্থাৎ আমি যদি কাপড়টা হালকা রোদে আধা ঘন্টার মতো রাখি তো এটা ফুললি শুকিয়ে যাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা অটোমেটিকলি আবার পানি নিচ্ছে আবার পানি নিবে পানি নিয়ে এটা আবার পরিষ্কার করবে অর্থাৎ একটা কাপড় পরিষ্কার হতে যতবার পানি নেওয়া প্রয়োজন মেশিনটি অটোমেটিকলি আপনাকে নেবে আপনাকে কখনোই এ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না বা মেশিনের কাছে আসতে হবে না সকল কাজ শেষে অসুখ মেশিনটি অটোমেটিকলি আপনাকে সিগনাল দিবে যে আপনার ওয়াল এভরিথিং কাজ ওকে আর আট মিনিট যখন থাকবে তখন আর এ আর পানি নিবে না মেশিন আর পানি নিবে না এখন শুধু কাজ হচ্ছে শুকানো এটা স্পিন করবে অর্থাৎ ড্রাই করে এটা শুধু এখন শুকাবে আপনাদেরকে বলে রাখি এই মেশিনে মানে কাপড় অশ করতে করতে যদি হঠাৎ কারেন্ট চলে যায় বাই চান্স তো চিন্তার কোনো কারণ নাই এই আট মিনিটে যদি কারেন্ট চলে যায় কারেন্ট আসার পর বিদ্যুৎ আসার পর এখান থেকেই মেশিন তার প্রোগ্রাম আবার শুরু করবে মেশিনের ভালো দিকগুলোর মধ্যে আমি বলবো এর ভালো এবং মন্দ দিকগুলোর মধ্যে প্রথমে আসি ভালো দিকগুলো এটি একটি ফুল অটোমেটিক মেশিন হওয়ার কারণে আপনাকে ম্যানুয়াল মেশিনের মতো কাপড় শুকানোর জন্য আলাদা চেম্বারে দিতে হয় না এক চেম্বারেই এটা ওয়াশ করবে প্লাস ড্রাই করে দিবে শুকিয়ে দিবে আর আপনার সুবিধাগুলোর মধ্যে আরও হচ্ছে এটার বিদ্যুৎ খরচ খুবই কম আমি এক মাস ব্যবহার করে দেখেছি আমার সাধারণত অন্যান্য মাসের থেকে এই মাসে এই ওয়াশিং মেশিন ব্যবহারের ফলে আমার একশো পঞ্চাশ টাকার মতো বিদ্যুৎ বিল বেশি এসেছে আমি একদিন পর পরই কাপড় ওয়াশ করি আমার ফ্যামিলির আদার্স মেম্বার যেহেতু বেশি সো আমি মাসে পনেরো দিন ব্যবহার করে দেখেছি আমার একশো বিশ টাকা থেকে একশো চল্লিশ টাকা এরকম বিদ্যুৎ বিল মেশিনে এসেছে তো এটা আহামরি বেশি কিছু না আপনারা চাইলে আপনাদের সুবিধা মতো এখানে প্রোগ্রাম সেট করে আপনারা যে কোনো জায়গায় যেতে পারবেন এসে দেখবেন যে আপনার কাপড় ওয়াশ হয়েছে আর এর নেগেটিভ দিকগুলো নাই বললেই চলে তারপরও যেটা বলি এর নেগেটিভ দিকের মধ্যে রয়েছে এটার সাথে যে আপনার পাইপটা দেওয়া হয়েছে ড্রেন পাইপ পাইপটা একদমই ছোট যার কারণে আমাকে আমাকে এক্সট্রা এক্সট্রা পাইপ অ্যাড করতে হয়েছে পাইপটা একদমই ছোট আমি মনে করি কোম্পানি পাইপটা আর একটু বড় দেওয়া উচিত ছিল আর দ্বিতীয়ত এর সাথে যে ওয়াটারের যে লাইনটা এই পাইপটাও অনেক ছোট এটা যদি আর একটু তারা বড় করত তাহলে অনেক আমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল এবং সুবিধা হতো সাধারণত এছাড়া এই ওয়াশিং মেশিনে আর কোনো নেগেটিভ দিক আমি খুঁজে পাইনি পাচ্ছেন এখানে টাইমিং উঠে আসে চার মিনিট অর্থাৎ এই চার মিনিট শুধু আমার কাপড়ে শুকিয়ে দেবে এটা হানড্রেড পারসেন্ট কখনো শুকবে না এটা জাস্ট এইটটি পারসেন্ট পর্যন্ত এটা পানিকে চুষে নিবে হালকা খুবই কম পরিমাণে এটা ভেজা মানে ভেজা না মানে অল্প একটু মানে ভেজা ভেজা থাকবে এটা জাস্ট আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা আপনি রোদে রাখলেই কাপড়টা ফুল শুকিয়ে যাবে এখন দেখা যাচ্ছে যে মেশিন কাপড়টিকে তার মোটরের মাধ্যমে ঘুরিয়ে কাপড়কে ভেজা পানিগুলো চুষে নিচ্ছে ওয়াশ যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন মেশিন সিগনাল দেবে অর্থাৎ অ্যালার্ম দেবে যে ওয়াশ কমপ্লিট হয়েছে তার মাধ্যমে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ওয়াশ কমপ্লিট 
আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে মেশিন কিভাবে ওয়ার্নিং দেয় এখন এটা ঘুরছে ভিতরে মোটর তার মানে এটা শুকাচ্ছে পানিগুলোকে শুকিয়ে নিচ্ছে এখন কিন্তু ভুলেও ঢাকনা ওঠানো যাবে না কারণ শুকানো অবস্থায় কখনো এই কাবারটা ওঠানো ঠিক না এটা উঠালে মেশিন সিগনাল দেবে যে এটা আপনি রং করেছেন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মেশিনটি ওয়ার্নিং দেয় আপনারা এখন এখন খেয়াল করুন এখন কাজ শেষ মেশিনের ওয়াশ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়েছে এখন মেশিনটি আমাকে ওয়ার্নিংয়ের মাধ্যমে জানিয়ে দিবে যে কাজটি কমপ্লিট ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মেশিনটি ওয়ার্নিং দিচ্ছে ওয়াশ প্রক্রিয়া কমপ্লিট এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইডি লেখা উঠে মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে গেছে তার মানে সম্পূর্ণ ওয়াশ প্রক্রিয়া শেষ এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো আমাদের কাপড়ের কি অবস্থা দেখুন এই যে আমি বিছানার চাদর দিয়েছিলাম একদম ফকফকে করে ফেলেছে এখানে অনেক দাগ ছিল অনেক ময়লা ছিল আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে বিন্দুমাত্র আর কোনো দাগ নেই একদম সুপার ওয়াশ করে ফেলেছে তারপর আমি আমার জিন্সের প্যান্ট দিয়েছিলাম প্যান্টে দেখেন অনেক ডাক ছিল কিন্তু বিন্দুমাত্র কোনো ডাক নাই আর এটা প্রায় শুখেই গেছে এখানে কিন্তু বিন্দুমাত্র কোনো পানি নাই একদম ফুল শুখে গেছে এইটটি পার্সেন্ট পর্যন্ত আমার কাপড়টি শুখে গেছে আমি সাদা কাপড় দিয়েছিলাম এখানে গেঞ্জিতে অনেক সাদা কাপড় অনেক দাগ ছিল অনেক সুন্দর ওয়াশ করেছে সো এভাবেই আপনারা ওয়াশ করতে পারেন ফিভার্স আমার ওয়াশ করা শেষ এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো ওয়াশ করার পর কাপড়ের ময়লাগুলো কোথায় জমা থাকে কাপড়ের যে বড় ময়লাগুলো সেগুলো সাধারণত এই চেম্বারের ভিতরে জমা থাকে এটা আপনি খুলবেন খুলে এই চেম্বারটা পরিষ্কার করতে হবে প্রতিবার ওয়াশের পর এটা আপনারা পরিষ্কার করে নেবেন এটা খুলে দেখতে পারবেন যে এই যে এইখানে আমার ময়লাগুলো এই যে কাপড়ের যে ময়লাগুলো আমার এখানে জমা হয়ে আছে এগুলো আমার কাপড় থেকে বের হয়েছে হয়তো প্যান্টে বা বিভিন্ন সুইটারে ছিল এগুলো আমি ফেলে দিলাম তো এটা সুন্দরভাবে আপনারা পরিষ্কার করে নেবেন এটা পরিষ্কার করার পর এটা আপনারা আবার লাগিয়ে নেবেন লাগিয়ে মেশিনে আবার লাগিয়ে দিবেন আর ওয়াশ করার পর আপনারা মেশিনটি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে রাখতে পারেন শুকনো কাপড় দিয়ে ভিতরে একটু মুছে রাখলেন এটা আপনার ওয়াশিং মেশিনের আয়ুকাল আরও বেশি হবে ভালো থাকবে আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে